আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন প্রভাষক জীববিজ্ঞান বিভাগ মাইলস্টোন কলেজ উত্তরা ঢাকা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমরা আজকে জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রে নবম অধ্যায়ের উপরে মানব জীবনের ধারাবাহিকতার ভিতর থেকে কিছু আলোচনা করব আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো প্রজনতন্ত্রে হরমোনাল ক্রিয়া রজচক্র এবং বয়সন্ধি কাল এই আলোচনা থেকে আমরা যে বিষয়গুলো জানতে পারবো সেটা হলো পুরুষ ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্রে হরমোনের নাম ও কাজ এরপরে আমরা জানতে পারবো রজচক্র কি এবং রজচক্রের তাৎপর্য এরপরে আমরা জানতে পারবো বয়সন্ধি কি বয়সন্ধি কালীন সময় মানুষের দেহের বিভিন্ন পরিবর্তন সমূহ প্রথমে আসা যাক মূল আলোচনায় প্রজনতন্ত্র কি প্রজনতন্ত্র হল প্রজনন কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত তন্ত্রকে বলা হয় প্রজনন তন্ত্র এখন এই প্রজনন তন্ত্র দুই ধরনের আমরা জানি পুরুষ প্রজনন তন্ত্র এবং স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র এবার আসা যাক পুরুষ প্রজনন তন্ত্রে হরমোনাল ক্রিয়াসমূহ প্রথমে আমরা পুরুষ প্রজনন তন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ হরমোন সমূহের নামগুলো একটু দেখব প্রথমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হরমোন হল টেস্টোস্টেরন হরমোন এটা পুরুষ প্রজনন তন্ত্রের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হরমোন এছাড়াও আছে ফলিকলেস্টেমোলেটিং হরমোন লুটিনাইজিং হরমোন লুটিওটপিক হরমোন অ্যান্ডোস্টেরন হরমোন এবং ইনহিবিন হরমোন আমরা পুরুষ প্রজনন তন্ত্রে যে হরমোনগুলো দেখলাম এই হরমোনগুলোর নাম হরমোনগুলোর উৎস এবং এই হরমোনগুলো কি কি কাজ করে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আসা যাক এক নম্বরে টেস্টেস্টেরন হরমোন এই হরমোনটা কোথায় থেকে নিঃসরণ হয় এই হরমোনটা শুক্রাশয়ের ইন্টারেস্টিশিয়াল কোষ থেকে উৎপন্ন হয় কোথায় শুক্রাশয়ের ইন্টারেস্টিশিয়াল কোষ থেকে উৎপন্ন হয় যেহেতু এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হরমোন সবচেয়ে বেশি কাজ করে সেটা হলো জননাঙ্গের বৃদ্ধি ঘটায় জননাঙ্গের বিকাশ সাধন করে গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ ছাড়াও আরও অন্যান্য কাজ করে থাকে এরপরে আসা যাক ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন এটা নিঃসরণ হয় আমাদের মস্তিষ্কের অগ্র পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে এটার কাজ হল টেস্টেস্টেরন হরমোনের খরণ নিয়ন্ত্রণ করে এছাড়াও আছে লুটিও লুটিনাইজিং হরমোন এই হরমোনটা ঠিক অগ্র পিটুইটারি গ্রন্থি এবং টেস্টেস্টেরন খরণ নিয়ন্ত্রণ করে তার মানে দুই এবং তিন একই কাজ করে এরপরে আমরা আসবো চার নম্বরে লুটিও ট্রপিক হরমোন এই লুটিও ট্রপিক হরমোন এটা নিঃসরণ হয় পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে এটার কাজ হল গৌণ যৌন অঙ্গের বিকাশ সাধন করা এরপরে আসবে পাঁচ নম্বরে অ্যান্ডোস্টেরন হরমোন এই হরমোনটা নিঃসরণ হয় শুক্রাশয় থেকে আর এটার কাজ হলো গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ সাধন করে এবং শুক্রাশয়ের স্পারমাটোজেনেসিস প্রক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করে এরপরে আসবে সর্বশেষ হরমোন সেটা হলো ইনহিবিন হরমোন এই হরমোনটা নিঃসরণ হয় সার্টলি কোষ থেকে আর এই হরমোনটার কাজ হলো শুক্রাণু তৈরিতে সাহায্য করা পুরুষ প্রজনন তন্ত্রের পর এবার আসা যাক স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের হরমোনাল ক্রিয়া প্রথমে আমরা দেখব স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ হরমোন সমূহের নাম স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হরমোন ইস্ট্রোজেন যেমন পুরুষ প্রজনন তন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ হরমোন হল টেস্টেস্টেরন ঠিক স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হরমোন হল ইস্ট্রোজেন এছাড়াও আছে প্রোজেস্টেরন ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন লুটিনাইজিং হরমোন হিউম্যান কোরিয়নিক গোনারোটপিন হরমোন এছাড়াও রিল্যাক্সিন হরমোন এবার আমরা স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের হরমোন সমূহের নাম উচ্চ এবং এদের কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব প্রথমে আসা যাক ইস্ট্রোজেন হরমোন ইস্ট্রোজেন হরমোনটা নিঃসরণ হয় কার্পাস লুটিয়াম থেকে আর এটার কাজ হলো জননাঙ্গের বৃদ্ধি স্তনের বৃদ্ধি জরায়ের অ্যান্ডোমেট্রিয়ামের বৃদ্ধি এবং পরিণত বয়সে রজচক্র ঘটায় তার মানে আমরা সবচেয়ে বেশি কাজ দেখবো ইস্ট্রোজেন যেহেতু এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ হরমোন জননাঙ্গের বৃদ্ধি ঘটাবে স্তনের বৃদ্ধি ঘটাবে জরায়ের অ্যান্ডোমেট্রিয়ামের বৃদ্ধি ঘটাবে এবং পরিণত বয়সে রজচক্র ঘটাবে এরপর আসু আসা যাক দুই নম্বরে প্রোজেস্টেরন হরমোন এটাও নিঃসরণ হয় কার্পাস লুটিয়াম থেকে 
এটার কাজ ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের জন্য জরায়ের ভিতরে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে যখন ভ্রূণ গর্ভধারণ করে তখন ভ্রূণের পরিস্ফুটনের জন্য জরায়ের ভিতরে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে এই পজেস্টেরন হরমোন এরপরে আমরা দেখি ফলিকল স্টেমোলেটিং হরমোন এটা নিঃসরণ হয় পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে এটার কাজ হলো ফলিকলের বৃদ্ধি ঘটায় ওভুলেশন তার মানে কি ডিম্বপাত ঘটায় এবং ইস্ট্রোজেনের ক্ষরণ ঘটায় এরপর একটা যাক লুটিও লুটিনাইজিং হরমোন এটাও নিঃসরণ হয় পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে এটার কাজ হলো গ্রাফিয়ান ফলিকলকে গ্রাফিয়ান ফলিকল মানে পরিপক্ক ফলিকলকে কর্পাস লুটিয়ামে পরিণত করে এরপর আসা যাক পাঁচ নম্বরে হিউম্যান কোরিওনি গোনাটোট্রপিক হরমোন এটা নিঃসরণ হয় অমরা থেকে অমরা যখন ভ্রূণ গর্ভ ধারণ করে তখন এই অমরাটা গঠিত হয় আর এটার কাজ হলো জননাঙ্গের বৃদ্ধি ঘটায় দুগ্ধক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং ফিটাসের বর্ধন ঘটায় ফিটাস মানে মানব শিশু যখন মানব আকৃতি ধারণ করে তখন সেটাকে আমরা বলে থাকি ফিটাস এরপরে আসবে ছয় নম্বরে রিল্যাক্সিন হরমোন এই হরমোনটা নিঃসরণ হয় অমরা এবং ডিম্বাশয় থেকে এই দুই জায়গায় থেকে নিঃসরণ হয় আর এটার কাজ হলো যখন সন্তান প্রসব করে ঠিক সেই সময়ে সন্তান প্রসব সংস্থান করে এই রিল্যাক্সিন হরমোন আর রজচক্র নিয়ে আলোচনা করব তাহলে প্রথমে আমরা দেখব রজচক্র কি রজচক্র হল বয়প্রাপ্ত নারীদের সমগ্র যৌন জীবনে গড়ে আটাশ দিন পর পর জরায়ু থেকে রক্ত মিউকাস অ্যান্ডোমেট্রিয়ামের ভগ্নাংশ এবং অনিষিক্ত ডিম্বাণু চক্রীয় নিষ্কাশনকে বলা হয় রজচক্র তার মানে এটা প্রতি মাসে একবার হয় তার তাই এটাকে মাসিক চক্র বলা হয় বয়ভক্ত বলতে বোঝাচ্ছে যে যখন বয়সন্ধিতে আসবে অর্থাৎ বারো থেকে পনেরো বছর বয়সে এটা শুরু হবে এবং চল পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের পর এটা বন্ধ হয়ে যাবে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সে এটা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায় এই বন্ধ হয়ে যাওয়াকে বলা হয় মেনুপোজ তার মানে মেনোপোজে আমরা কি দেখলাম যে রজচক্র স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায় আর এই রজচক্র ঘটার ক্ষেত্রে বিভিন্ন হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবার আমরা দেখব এই রজচক্রের তাৎপর্য সমূহ কি এই রজচক্রটা আসলে কি গুরুত্ব বহন করে প্রথমে আমরা দেখব এই রজচক্র প্রযোজনের ক্ষমতা সূচনা ঘটায় তার মানে এটা প্রযোজনের ক্ষমতা সূচনা ঘটায় এরপর আমরা দেখব সন্তান ধারণের ক্ষমতা প্রকাশ করে এবং প্রতি মাসে গর্ভ সঞ্চালনের জন্য একটি সুযোগ তৈরি করে প্রত্যেকটা মাসে একবার করে গর্ভ সঞ্চালনের সুযোগ সৃষ্টি করে এছাড়াও নিয়মিত রজচক্র হওয়ার হওয়ার জন্য নিয়মিত রজচক্র হওয়ার ফলে প্রজননিক সুস্থতার বই প্রকাশ ঘটায় একজন মহিলা যদি নিয়মিত রজচক্র ঘটে তাহলে বুঝতে হবে সে প্রজননিকভাবে সুস্থ একজন মহিলা আর যদি অনিয়মিত হয় তাহলে বুঝতে হবে সে একজন প্রজননিকভাবে অসুস্থ মহিলা এবারে আমরা বয়সন্ধি নিয়ে আলোচনা করব বয়সন্ধি নিয়ে প্রথমে আমরা এর সংজ্ঞাটা দেখব বয়সন্ধি বলতে বোঝাচ্ছে জীবনের যে পর্যায়ে নারী এবং পুরুষ তাদের বিভিন্ন যৌন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব সহ যৌন অঙ্গেগুলো যৌন অঙ্গগুলো প্রযোজনের সামর্থ্য লাভ করে সেই সময়টাকে আমরা বলি বয়সন্ধি কাল বয়সন্ধি কালের আমরা সংজ্ঞা দেখলাম ছেলেদের ক্ষেত্রে বয়সন্ধিকালের সময়টা হলো ১৩ থেকে ১৪ বছর বয়সে এরা বয়সন্ধিকালে উত্তীর্ণ হয় আর মেয়েদের ক্ষেত্রে দশ থেকে বারো বছর বয়সে এরা বয়সন্ধিতে পরিণত হয় বয়সন্ধিকালীন পরিবর্তন কি ধরনের পরিবর্তন হয় এবার আমরা সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বয়সন্ধিকালে ছেলে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে তিন ধরনের পরিবর্তন হয় দৈহিক পরিবর্তন হয় মানসিক পরিবর্তন হয় এবং শরীর বৃত্তীয় পরিবর্তন হয় দৈহিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে দেহের 
विभिन्न जगह लोम गजाय देहर पेशी शक्तिशाली हो शर क्षेत्र मासल बृद्धि पाए मेरे क्षेत्र देहे लो मेर गल मेर तैरि है ऐले क्षेत्र स्तन आकार स्वाभाविक था क्योंकि मेरे क्षेत्र एट सक्रिय है स्तन ग्रंथी सक्रिय है ऐले और मेर उभय क्षेत्र कण्ठस्वर परिवर्तन है ऐले कण्ठ भारी है मेरे कण्ठ मेर ही कण्ठ तैरि है इसड़ा मानसिक परिवर्तन क्षेत्र में देखी विपरीत लिंगेर प्रति आकर्षण तैरि है एवं विभिन्न भाव आविर्भव है शरीरवृत्त परिवर्तन क्षेत्र में जो जिसगल देखी से रक्त सब बृद्धि पाए हार्ट बीट बृद्धि पाए विपाक हार बृद्धि पाए इसमें अनेक परिवर्तन साधित है हाँ एन आलोचना थे जेधर प्रश्नगुल होते से मध्य प्रथम देखो ज्ञानमूलक क्षेत्र में क्यों कोश्चन होते ज्ञानमूलक कोश्चने प्रथम देखते रज चक्र की आसते परे मेनोपोज की बयसन्धिकाल की यो आसते ज्ञानमूलक हिसाब एबारमूलक कोश्चन जगह आसते परे से हलो रजचक्र बोलते कि बुझा अथवा रजचक्रे तात्पर्य समूह एचड़ा आसते परे बयसन्धिकाले बयसन्धिकाल बोलते कि बुझाए उद्दीपक देखो उद्दीपक प्रयोग उच्चतर दक्षता दो कोश्चन आलोचना कर प्रथम आसा जा उद्दीपक राफी एवं सुमी दु जन भाई बोन तर दूजे बयस राफी बस चौदह बसर ए सुमिर बस बारो बस इदानी तरह उभय शारीरिक एवं मानसिक सह विभिन्न धरण परिवर्तन परलक्षित क्षेत्र उत्तरे लिखे एचड़ा उच्चत दक्षतार क्षेत्र आसते से राफी एवं सुमिर विभिन्न परिवर्तन हरम गुरुत्वपूर्ण विश्लेषण करो तरह की राफी जेहतु एक सेले समी एक मे तुरुष ए स्त्री प्रजनन तंत्र हरमोनल क्रियाटाई आसने एखे लिखा लागे एन तुम्हारे ये टपिक्सर उपर होमवर्क हल अभी जो ज्ञान एवं अनुधवनगुल देखिए ज्ञान एवं अनुधवनगुल लिखे एवं पुरुष ए स्त्री प्रजनन तंत्र विभिन्न हरम नाम एवं क्ज तुम्हरा लिखे निज निज श्रेणी शिक्षक के देखा एन योचन जो तुम्हारा को जगह को बुझते समस्या है तेल अवश्य निज निज श्रेणी शिक्षक के प्रश्न कर सारा तुम्हारे विषयगुल समाधान कर दे यारे थार्ज तुम्हारे सबा के धन्यवाद सबा भलो थक निरापद थको सामाजिक दूरत बजाय रेखे चलो करोना नामक महामार हाथ निजेक रक्षार जो स्वास्थ्य विधि मेने चलते